том, как изменилась ее жизнь четыре года назад, Людмила Александровна Кашигина до сих пор вспоминает со слезами на глазах. Тогда врачи окружной клинической больницы обнаружили признаки тяжелого заболевания. Через два года поставили страшный диагноз – рак. Оперировали женщину в онкологическом центре Югры. Обследование каждый месяц, химиотерапия. Прохожу, ну как, реабилитация у меня идет, наблюдение просто за мной. Слава Богу, пока все. Господь нам помогает. По статистике число людей с онкозаболеваниями в Югре растет. В среднем на 10% ежегодно. Показатели не радуют. Чтобы спасать жизни людей, онкологи проводят на своих рабочих местах более 12 часов. Без перерывов. Это большое здание оборудовано по последнему слову техники. Открыли его, кстати, только в 2012 году. До этого времени врачи выявляли онкологические заболевания и проводили медицинские исследования на базе обычной поликлиники. Мы все время были стеснены в условиях и не всю помощь могли оказать больным. В частности, не было лучевой терапии. Мы могли только проводить химиотерапию амбулаторно. Больных капали и тут же, там, несмотря на их состояние, приходилось отпускать в пансионат или домой. С открытием нового онкологического центра возможности врачей многократно возросли. В одном здании находится множество отделений. Медицинской физики, радиотерапии, рентген отделений, хирургическое и не только. Нет тех заболеваний онкологических, при которых мы бы не могли оказать помощь пациенту. Поэтому на сегодняшний день практически пациенту не едут в другие учреждения, не и в том числе московские, ленинградские, чтобы получить там помощь. Таких высокотехнологичных аппаратов, как здесь, по пальцам пересчитать. И это в масштабах страны. Победить злокачественную опухоль вот так, без операций и разрезов, врачам помогает электронный ускоритель. Современный аппарат для лучевой терапии позволяет бороться с больными клетками в любой части тела человека. Не то что в Югре, в России такие ускорители на вес золота. Ими оснащены менее 10 клиник в стране. Появилась э, стационарная, не просто амбулатория, а стационарная химиотерапия. Мы кладем тяжелых больных, они э, получают химиотерапию в течение ну, там, недель, иногда и месяцев, если это э, заболевание крови. Вот. То есть э, буквально в течение последних трех лет в э, химиотерапевтическом отделении стали проводить трансплантацию костного мозга, э, что такой серьезный шаг. Чтобы рассказать и показать все уникальное оборудование онкологического центра Югры, не хватит эфирного времени. Но ни один аппарат не спасет жизни человека без участия медицинского персонала. В день у врачей-онкологов бывает по три операции. Если случай тяжелый, приходится оперировать до 10 часов без малейшего перерыва. Насколько бывает тяжело, словами не описать. Но, как говорят врачи, когда видишь горящие глаза своих пациентов и чувствуешь их тягу к жизни, понимаешь, все не зря. Thank you.